قصه نفت در ایران چیه؟ داستان اصلا از کی شروع شده؟ ما یه چیزایی ممکنه درباره 28 مرداد بدونیم، درباره مصدق، درباره ملی شدن صنعت نفت، ولی زمینه داستان چی؟ اصلا انگلیسی ها اینجا چی کار میکردن؟ دعوا از اول اول اولش سر چی بود؟ این ویدیو درباره داستان نفت ایرانه از اولش تا پایان حکومت رضا یعنی تا 1320 یا 1941 این دورانی که من کمتر دوارش میدونستم ولی یک کمی ازش دونستن به نظرم به هممون کمک میکنه نه فقط برای اینکه تاریخ ایرانو بفهمیم یا تاریخ نفت ایرانو بفهمیم بلکه برای فهمیدن اینکه اصلا ایران رابطش با دنیا چه شکلیه چه شکلی بوده فهم ما از دنیا و فهم این رابطه و جایگاه خودمون در یک قرن گذشته چطوری بوده چه دستاوردهایی داشته اینطوری دیدن و اینطوری فهمیدن رابطه و چه ضررهایی برامون داشته این به نظرم از فواید جانبی و البته خیلی مهمه یه خورده کنجکاوی درباره داستان نفت ایران قصه نفت ایران از دارسی شروع میشه قرارداد دارسی قرارداد دارسی قرارداد بین دولت ایران و آقای دارسی برای اکتشاف نفت آقای دارسی اصلا کجا فهمیده بود ایران نفت داره قصه اینه که درباره نیمه دوم قرن 19 داریم صحبت میکنیم سر و کله نفت پیدا شده اروپایی هم تو ایران که می اومدن امتیاز بگیرن از جمله چند نفر اومدن امتیاز نفتو گرفتن یه انگلیسی مثلا قبل از راه هم بکشه در ایران میگفته که مثلا من این خطو میکشم از دو طرف مسیر تا فلان قدر کیلومتر حریم راه ها هر چی معدن پیدا شد مال من پول که نداشت دولت بده که اینطوری حساب میکرده باشون حالا یکی از این معادن هم میتونسته نفت باشه چهار بار خلاصه اینطوری امتیاز نفت واگذار شد یعنی که اومد گفت اینجا ها رو به من بدید در قبالش من اینو به شما میدم گرفت امتیاز و رفت عملیات اکتشافی رو هم شروع کرد و این ور و اون ور و چاه بزن و اینا ولی به جایی نرسید جاهای مختلف هم دنبال نفت میگشتن از سمنان میگشتن تا بوشهر تا قشم هیچ کدوم اینا ولی به جایی نرسید در ایران البته از گذشته دور نفت پیدا شده بودی استفاده های محلی ازش شده بود از دوران خیلی قدیم ولی صنعت نفت عملا شروع نشد و شروع صنعت نفت ایران افتاد به قرن بیستم و سال 1901 حواستون هست داریم درباره چه دنیایی صحبت میکنیم دیگه اول قرن بیستم هنوز 14 سال مونده مثلا جنگ جهانی اول شروع شه در ایران مزفر الدین شاه رو تخت نشسته مشروطه هنو نشده حکومت امپراتوری عثمانی داریم دنیا اینطوری امپراتوری تزاری روسیه تزاری داریم امپراتوری بریتانیا داریم که همسایه ایران هم هست امپراتوری بریتانیا همسایه شرقی ایرانه چون هند در قیمومت امپراتوری بریتانیا است در این نیمه دوم قرن 19 تو ایران اینا فقط دنبال نفت نمیگشتن یه گروه باستان شناسی هم بودن اینا هم داشتن حفاری میکردن کاوشگری میکردن و اتفاقا اکتشافات خیلی مهمی هم داشتن مثلا همون قانون همورابی و کلی آثار دیگه از تمدن بابلی و هخامنشی و اینا رو تو همون دوره پیدا کردن اتفاقا نفتم هم سرکلش تو همین جهها پیدا شد اینا وقتی داشتن گزارششون رو منتشر میکردن گزارش چیزایی که خودشون پیدا کرده بودن و باستان شناسا ضمنن گفتم ما فکر میکنیم اونجاها در صفحات غربی ایران نفت هم هست کجا؟ یه جایی گفتن مخصوصا در اطراف قصر شیری بعد این گزارش رفت بریتانیا توی نشریاتی منتشر شد اینو داشته باشین گفتیم تو ایران مزفر الدین شاه پادشاهه مزفر الدین شاه یه صدر اعظمی داره به نام امین السلطان امین السلطان یا میرزا علی اصغر اتابک ایشون از اون گرجیایی بود که سه نسل به شاهان قاجار اجدادش خدمت کرده بودن خودش هم بود و تو سیستم خودشون کشته بودن بالا و شده بود دیگه نخست وزیر مزفر الدین شاه آدم خیلی قدرتمندی هم بود هم در دورانی که صدر اعظم ناصر الدین شاه بود قدرتمند بود هم در دوره مزفری چند تا حق امتیاز مهم رو ایشون فروخت یا اجاره داد به اروپایی ها محل درآمد ایران اون موقع از این چیزا بود دیگه مثلا امتیاز انحصاری دو خانیاتو میدادن 50 سال به یکی اینم بیاد سالی فلان قد به دولت ایران بده گاهی هم اینا امتیازی که میخریدن یا اجاره میکردن یه چیزی هم میذاشتن تو جیب طرف مذاکره کننده ایرانی شیرینی قرار داد مثلا مثلا قرارداد امتیاز کشتیرانی در کارون رو دادن به یک استخراج معادن رو دادن مثلا به دولت انگلیس یا به شرکت انگلیسی امتیازای اینطوری امتیاز ساخت راه آهن انزلی به قزوین امتیاز استخراج معادن قراچداغ آذربایجان رو مثلا دادن به روسا همینطوری امتیازاتی بود که میدن از جمله امتیاز حفاری آثار باستانی رو هم داده بودن به فرانسویا بعد البته یه سر از این امتیازا رو مردم مخالفت کردن علما مخالفت کردن و اینا بعضیش لغو شد ولی بیشتر امتیازا تا حداقل پایان مدت قراردادشون سر جا موندن خب 
این آقای امین و سلطان عطابک دوستی داشت به نام کتاب چیخان یه خورده قصه شخصیت و اینا داره ولی مهمه هم مهمه هم جالبه واقعا یه دوستی داشت به نام کتاب چیخان این کتاب چیخان هم گرجی توار بود یه مدتی هم مدیر کل گمرک ایران بود این یه وقتی میفته به این فکر که خب بریم سرمایه گذار بیاریم ایران واسه اکتشاف نفت میگن نفت هست در غرب و جنوب ایران در کرمانشاه و خوزستان امروز میره و آقای دارسی رو پیدا میکنه دارسی رو پیدا میکنه و این تو اونطوری خود تحقیق میکنن میبینن آره امکانش هست تو اون گزارشات بازتان شناسی و اینا خونده بودن میگاره امکانش هست که اینجا نفت باشه میانو مذاکره میکنن و دم اینو ببین و سیبیل اونو چرب کن و اینا قرارداد دارسی به امضا میرسه و این میشه مبنای اون قراردادی که ما بعدا به اسم دارسی میشناسیم توی کتابای تاریخ و اینام خوندیم سال 1901 شکل قراردادای امتیازی که ایران با شرکت های اروپایی یا دولت های اروپایی میبست قرارداد دارسی رو هم بست هم اتابک و هم وزیرایی که قرارداد امضا کردن پولم گرفتن. یه هوا اینا روسوفیل بودن میترسیدن که مثلا روسی از این امتیازی که ایران داره به انگلیسی میده خوشش نیاد که خوشش هم نمی اومد کلا با تواصون باشه دیگه اون دوران مثلا قرن 19 از قرن 19 ایران صحنه کشتی گرفتن روسی و انگلیسه مملکت داری هم عملا حفظ موازنه بین این دوتا تا دولته روسی هم حالا یه مدتی که نفتش رو در باکو شروع کرده در آوردن داره میره جلو در ایران هنوز خبری از نفت نیست ولی خب بالاخره شمال ایران ممکنه نفت باشه بر همین روسا هم چشم دارن به این قصه. این امتیاز ممکن بود حساسیت اونا رو برانگیزانه بر همین یه پولی هم حالا به این عطابک کنیا دادن ولی میگم این کار خیلی عجیبی نبود اون موقع سر مذاکرات دیگه هم طرف های ایرانی پول اینطوری گرفته بوده قرار داده دارسی چند تا بند مهم داشت که اینا در دهه های بعد در مرکز مناظرات سیاسی بود در ایران یکیش این بود که اصلا استانهای شمالی رو شامل نمی شد برای اینکه روسیه حساس نشه استانهای شمالی ایران از حوزه قرارداد دارسی خارج بود استان شمالی رو بذاری کنار بقیه ایران چی؟ دارسی یه پولی قرار بود به ایران بده؟ یک شرکت بهره برداری هم تأسیس کنه که این شرکت بهره برداری هم یه مقدار سهام شمال ایران باشه و این شرکت و همه شرکت هایی که تأسیس بشن از حالا به بعد و زیل این شرکت اینا از سود خالص سالیانه شون 16 درصد بدن به دولت ایران 16 درصد سود خالص سالیانه این شرکت و شرکت های دیگری که تأسیس بشه بسیار این جمله و این عدد مهمه اینا قرار بود بدن به دولت ایران یه چیز دیگه تو این قرارداد دارسی بود یه بند مهم دیگه بود که دولت ایران به هیچ کس دیگه نباید اجازه بده که از منطقه جنوب به سمت دریای جنوب ایران خط لوله نفت بکشه جالب هم هست دیگه چون حالا فرفرس شما امتیاز نفت شما رو بعدا دادی به یکی دیگه چون مستثنا کردی از این قرارداد دیگه از کجا لوله بکشه ببره وقتی اینجا رو اجازه ندادی اینو جواب نمیده قرار داد ولی میگه از این منطقه به سمت دریای جنوب اجازه کشیدن خط لوله کسی بعدا نداره یه سوال مهم ولی پیش میاد که آقا داری میگه 1901 1901 ملت هنو با درشگه میرن این ورون ور اصلا نفت چه اهمیتی داره نفت چرا مهمه جوابش اینه که نفت هنوز خیلی مهم نیست ولی داره مهم میشه مخصوصا واسه انگلستان داره مهم میشه چون کشتی های جنگی انگلیسی رو میخوان کم کم از زغال سوز بکنن نفت سوز مخصوصا داریم میگیم که داریم میگیم هنوز جنگ جهانی اول نشده جنگ بزرگ نشده جنگ بزرگ جنگی بود که ما قبلا گفتیم همه داشتن خودشون رو واسهش آماده میکردن آماده میکردن یعنی چی یعنی انگلیس که بزرگترین ناوگان دریایی دنیا رو داره و از آلمان داره خوری میترسه که داره قول میشه میخواد دست بالا رو داشته باشه میخواد کشتیاشو نفت سوز کنه از اهمیت تامین نفت برای ناوگان جنگی انگلیسی که خیلی بالاست بر همینم هم هست که حواس انگلیسی‌ها به نفت انقدر هست و اینقدر نکته مهمی میشه بگذاریم خلاصه در قالب قرارداد دارسی اولین عملیات اکتشاف در کرمانشاه و قصر شیرین شروع میشه یه خوره میگردن و اینا و به جایی نمیرسن و را میفتن میرن سمت مسجد سلیمان متعد چه مسیری از کرمانشاه میرن بغداد با کشتی میرن بسره از بسره میرن خرمشهر یا محمره از اونجا میرن اهواز بعد میان مسجد سلیمان گرفتاری هم داشتن واقعا مسیر ناامن بود واقعا هم تجهیزاتو بردن وسایلو بردن کار سختی بود هم برای کار ناامن بود هم بعدا اگر نفتی پیدا میشد برای انتقال ناامن بود برای همین انگلیسی ها اومدن گفتن که میگیم انگلیسی ها چون عملا پشت قرارداد دارسی دیگه از یه زمانی به بعد دولت انگلیس آمد دیگه انگلیسی ها اومدن گفتن که بریم با ایل بختیاری مذاکره کنیم بدون اطلاع دولت ایران رفتن با ایل بختیاری که اونجا قدرت داشت و اسلحه داشت و اینو مذاکره کردن گفتن ما انقدر به شما میدیم شما مواظب این عملیات های ما باشید ما عملیات حفاری میکنیم شما حراست کنید حواستون باشه خلاص بعدا هم که خط لوله زدیم و شرکت زدیم 
کردیم و اینا 3 درصد سود اون رو هم میدیم به شما این هم باز بعدن شرح شد چون دولت ایران میگفتش که شما اصلا به چه رفتی برای تامین امنیت در کشور من با یکی دیگه با نیروی غیر دولتی معامله کردی انگلیس هم نه تنها میگفت خوب کردم بلکه میگفت اون 16 درصد بود قرار بود به شما بدیم 3 درصد اونو برداشتم دارم میدم به اینا که امنیت اینجا رو تامین کنن چون شما که نمیتونی تامین کنی که من میدم به اونی که باید تامین کنه چون اون 16 درصد یه مقدارش هم مثلا برای تامین امنیت بود خلاصه یه خورده همینا واسه درد سر بود این کار مذاکره با بختیاری ها و اینا این رفت در قالب یک شرکت دیگری به نام بختیاری اویل کمپانی اون شرکتی که با ایران تاسیس کرده بودند بود انگلو پرشین اویل کمپانی که بعدا تبدیل شد به بریتیش پتروليوم بی پی که شرکت بی پی یکی از شرکت های بزرگ نفتی که ما امروز میشناسیم در واقع تاریخ بی پی یه بخشش تاریخ صنعت نفت ایرانه کتاب خواب آشفته نفت آقای موحد که منبع اصلی ماست برای تولید این ویدیو اونم جا به جا از این کتاب تاریخ بی پی نقل میکنه هم نقلایش رو قبول میکنه هم بعضیاش رو قبول نمیکنه که حالا اینا داستان خودشو داره اما یه نکته خیلی مهمی این نکته خیلی خیلی مهمی این 3 درصد و 16 درصد و اینا هیچ وقت حساب کتاب روشنی نداشت حالا بعدا میبینیم تا ابد این اختلاف بود چون اونا دفاترشون اصلا نمی آوردن نشون دولت ایران بدن اینا 16 درصد چیه گفتیم 16 درصد سود خالصه برای اینکه تو بفهمی داره درست 16 درصد سود خالص رو بهت میده باید دفتراشو ببینی درآمدشو ببینی همه هزینه هاشم ببینی بفهمی که آقا واقعا این سود خالصش اینقدر 16 درصدش میشه اینقدر ولی اونا دفتراشونو به ایران نشون نمیدادن سر عددا چونه میزدن ولی دفترها رو نشون نمیدادن بعدم حتی اگه دفترها رو نشون میدادن یه نفر نبود تو تشکیلات ایران که بتونه بفهمه بتونه اینا رو بخونه ببینه آقا اینا درست حساب کردن کلی چیزای اضافه رو به عنوان هزینه نزدن اینجا که کاری بود که داشتن میکردن سالیان سال بعدن هزینه بره بالا سود خالص کم بشه که از اون بخوان 16 درصدی که بدن 16 درصد کم بشه کسی رو ایران اصلا نداشت که بخواد این چیزا رو بفهمه آخرش هم آخرش هم انگلیسی رو استفاده کردن به عنوان نماینده ایران بره حسابرسی کنه این حرفا که حالا بعدن به قصه میرسیم جلو نزنیم ولی از خودمون برگردیم سر دوره ای که اینا هنو دارن گمانه میزنن برن مطالعه میکنن از این ور به اون ور دارن میکشن تاسیساتشون رو تا ببینن که نفت بالاخره در میاد یا نمیاد کجا در میاد از 1901 هفت سال این کارو کردن تا رسیدیم به 1908 1908 دیگه پولشون داره تموم میشه عملا دستور توقف عملیات هم آمده هرچند هنوز دستور وصول نشده که در مسجد سلیمان نفت پیدا میشه در واقع کچه هایی که زده بودن نفت فوران میکنه که 1908 یه خورده ولی ما اگه تاریخ ایران بدونیم حواسمون هست که تو این هفت سالی که اینا داشتن چاه میزدن در ایران اتفاقای خیلی مهم دیگری هم افتاد که در نهایت منجر شد به انقلاب مشروطه در واقع این سالا سالای خیلی مهمیه توی خواب آشفته نفت آقای موحد میگه که سه اتفاق مهم در ایران افتاد در همین دهه اول قرن 20 که این سه رو باید با هم ببینی یک امتیاز نفته که میشه همین قرارداد دارسی دو انقلاب مشروطه است و سه تقسیم ایرانه میگه ما این ستا رو باید با هم ببینیم ما حالا اینجا داریم قصه نفتو میگیم ولی نمیتونی نمیتونی این قصه رو بگی و حواست نباشه که این تو چه فضایی داره اتفاق میفته اولا در ایران انقلابی شده قدرت شاه محدود شده مجلسی درست شده بعد از اون طرف دو تا دولت اومدن دولت بریتانیا و دولت روسیه که کل قرن 19 داشتن تو ایران با هم کشتی میگرفتن اینا اومدن نقشه ایرانو گذاشتن وسط دو تا خط کشیدن گفتن ایرانو میکنیم سه قسمت شمال شمال روسیه جنوبش مال انگلیس وسطش هم بی طرف که حالا بی طرفش هم عملا تحت نفوذ انگلیس بود یعنی کشور رو کردن سه قسمت و عملا اشغال کردن اینطوری بردن زیر نفوذ خودشون کی 1907 در واقع این قرارداد 1907 هم خیلی مهمه برای اینکه اینو بهتر بفهمیم ویدیوهایی که درباره جنگ جهانی اول و زمینه جنگ جهانی اول ساختیم یه خورده کمکمون میکنه چون اونجا درباره اتحاد کشورها گفتیم گفتیم انگلیس و روسیه به هم نزدیک شدن خطر آلمان اینا رو به هم نزدیک کرد ترس از دشمن مشترک در سالهای قبل از شروع جنگ جهانی اول اینا رو به هم نزدیک کرد میخوان مشکلات بین خودشون رو حل کنن که بتونن دوتایی در کنار فرانسه یه اتحادی تشکیل بدن در مقابل اتحاد آلمان و اتریش و ایتالیا اروپا میگاد اون چه خبر دیگه اروپا آلمان داره گنده میشه قیصر اومده نیروی دریایی داره را میندازه و این همه رو ترسونده بریتانیا رو ترسونده گفتن بیا اختلافات قدیمی رو با هم بذاریم کنار و یکی از جاهایی که ما همش با هم دیگه دست به یقیم ایرانه ایرانی ها هم از اختلاف ما و روسیه استفاده میکنن این وسط بازی میکنن ما بیایم توافق کنیم یه امتیازایی رو ما به روسیه بدیم بگذریم از این دعوا نکنیم 
این برامون اهمیتش کمتره تا اون اتحادی که میخوایم با اینا داشته باشیم در برابر آلمان اون مهمترین چیزه برای ما ایران تقسیم کنیم خوشحالمون راحت شه و همین کار رو هم کردن دولت ایران هیچ وقت اینو نپذیرفت ولی اینا عملا همین رو اجرا کردن تا زمان جنگ جهانی اول هم همین رو اجرا کردن و البته همین قرار داد و همین رفتارای اینطوری دولت انگلیس یک احساسات ضد انگلیسی رو در ایران و بین ملی گرایان ایرانی ایجاد کرد یا از قبل بود تقویت کرد که اثرش رو بعدها دیدیم هم تو اون دوره هم در زمان جنگ اول هم در زمان جنگ دوم و هم تا این 100 سال بعدش هم ما همچنان داریم میبینیم بگذاریم نفت حالا کشف شد در مسجد سلیمان نفت کشف شد نمیتونن که همونجا سر چا نفتو بفروشن که یک سالهایی به این گذشت که خب حالا این نفتو چیکار کنیم کجا لوله بکشیم کجا پالایشگاه بزنیم کجا بارگیری کنیم از کجا ببریم و در تمام این مدت تهران کلا از این هیاهو فارق بود چون در تهران هیاهوهای بزرگتری بود الان دیگه از اون آدمای اول قصه کتاب چی خان مرده بود عطابک امین و سلطان ترور شده بود مظفر الدین شاه تو تو محمد علی شاه با مشروط خواهان در افتاده بود و مجلس رو به توپ بسته بود و آخرش اینم از قدرت کنار رفت و تخت سلطنت رسید به آخرین پادشاه قاجار احمد شاه که 1909 1909 همون سالی که شرکت انگلو پرشن اول کمپانی که بعدها شد بی پی تشکیل شد همه حقوق و امتیازاتی هم که دارسی داشت منتقلش کردن به این شرکت انگلو پرشین اویل کامپانی شرکت نفت ایران و انگلیس اون تعهد 16 درصدیه بود که بعد 16 درصد سود رو میدادن ایران منتقل شد به شرکت جدید این خیلی نکته مهمه شرکت نفت ایران و انگلیس خلاصه تا اینا بیان سر جای این که نفت از کجا بیاریم و کجا ببریم و اینا تصمیم بگیرن بعد با شیخ خزعل که حاکم محمره بود به توافق برسن و دم اونو ببینن و زمین پالایشگاه رو بگیرن و لوله بکشن و اسکله بسازن آبادان و تجهیزات بیارن نصب کنن و اینا شد سال 1912 1912 شد اولین سالی که از ایران نفت صادر شد نفتی که خیلی زود هم کالای سیاسی شد جنگ داشت شروع میشد جنگی بود که بر اولین بار جنگ موتوری بود دیگه دو تا سپاه وانه می سادن جلو هم شمشیر بزنن سرعت سپاه ها اندازه سرعت اسباشون نبود اندازه سرعت ماشیناشون و هواپیمه هاشون و تانکاشون و کامیوناشون بود دنیا داشت عوض می شد و یک بازیگر مهم دنیای جدید هم نفت بود و بریتانیا هم برای اینکه در جنگ بزرگ پیروز بشه روی نفت ایران حساب می کرد حساب ویژه ای می کرد. همه اینا ولی همچنان داره در قالب اون قرارداد دارسی انجام میشه قراردادی که قراردادی که هست معتبره ولی هم دولت ایران در اجراش مشکل داره هم روسیه ازش شاکیه روسی میگه مثلا مسجد سلیمان تو ناحیه انگلیس نیست که تو ناحیه بیطرف وسطه هم در جامعه ایرانی مخالفانی داره از همه گذشته خود انگلیسی ها الان راضی نبودن از این قرارداد در واقع اصلش اینه که اونا راضی نبودن از قرارداد حتی به نظر میرسه که اینا دل به دل طرف ایرانی میدادن که آره این واسه شما هم خوب نیست این شفاف نیست میتونه بهتر بشه اینا یعنی میدیدن وضع دولت ایران خرابه فکر میکردن فشار بیشتری میشه آورد میشه امتیازات بیشتری گرفت بعدش هم اینم بود که اون موقعی که گفته بودن 16 درصد و این منطقه و اینا کسی نمیدونست چقدر نفت اینجاست کسی واقعا درکی از اینکه چه ثروت عظیمی داره معامله میشه نداشت بر همین الان انگلیس هم ناراضی بود در واقع ناراضی بود میگفت این قرارداد ممکنه الان ایران نتونه بگیره از ما ولی این قرارداد حق زیادی داره به ایران میده ما اینو باید عوضش کنیم و و دولت ایران خیلی هم پول رو لازم داشت و از خراب بی پول این درآمد مهم میبراشت و انگلیس پول ایران رو هم درست نمیداد و دولت رو تحت فشار بیشتر هم میذاشت وسط همه اینا زد و جنگ جهانی اول شروع شد جنگ بزرگ شروع شد ایران دیگه شد میدان جنگ انگلیس و روسیه دارن در یک جبهه می جنگن به آلمان و عثمانی هر جایی که بتونن دارن با اینا سرشاخ میشن از جمله در ایران تبریز و چند بار گرفتن همدان رو گرفتن قزوین رو گرفتن نیروهای ترک روسیه و انگلیس هم که گفتیم تقسیم کرده بودن هر کدوم تو منطقه خودشون واحد نظامی داشتن تفنگداران جنوب داشتیم قزاق‌ها در شمال داشتیم 8000 تا سرباز جنوب 11000 در شمال هم سربازای ایرانی بودن در جنوب هم هندی بودن و اینا رو پولشون رو روسیه و انگلیس میدادن قزاق‌ها رو روسیه میداد حقوق این تفنگداران جنوب و انگلیس میداد ایران البته ژاندارمری هم داشت ارتش نداشت دیگه میدونیم ایران اون موقع ارتش واحد نداشت این اصلا یه درد مملکت این بود که ارتش واحد نداشت یه ژاندارمری ولی بود موقع به جز این توفنگداران جنوب و غزاقای شمال همین نیرو انتظامی الان میشه به نوعی و اونم تحت نظارت سوئدی ها بود رابطه خوبی هم نداشتن واقعا نه با روسا نه با انگلیس ها 
بعد جنگ مقداری پیش رفت و کم کم این جبهه بریتانیا و روسیه و اینا افتادن به فکر اینکه خب حالا ما اگه واقعا موفق شدیم و پیروز شدیم قناعمو چطوری تقسیم کنی و قناعم هم یکی از مهمتریناش چی بود عثمانی بود استانبول بود و عثمانی شروع کردن مذاکره روسی و انگلیس درباره عثمانی کنارش یه تجدید نظری هم تو اون قرارداد تقسیم ایران کردن اون منطقه وسط رو اضافه کردن انگلیسی ها به خودشون از این ور در عثمانی یه چیزایی دادن به روسیه و حالا همه اینا باز بین خودشون دیگه کلا دولت ایران داخل بازی نیست فقط اطلاع میدن که در جریان باشید که ما چنین و چنان توافق کردیم اصلا به قول آقای موحد ایران اینجا هنوز طرف معامله نیست متاع معامله است سر ایران داره معامله میشه با ایران معامله کسی نمیکنه بعد جنگ جهانی اول همینطوری در جریانه و البته رو به پایانه که میزنه و تو روسیه چی میشه انقلاب میشه همه این توافقایی که میگیم با روسیه تزاری بود با امپراتوری روسیه بود حالا تو روسیه انقلاب شد اصلا بساط امپراتوری تزاری بعد چیده شد یه دولت موقت اومد بعدش هم که بولشویکا اومدن سر کار بولشویکا آبشون با انگلیس توی جوب نمیرفت بعدم میگفتن که ما اصلا با این سیاست های استعماری بریم اینجا رو بگیریم و با اون به جنگیم و اینا اصلا مشکلی با مرام بولشویکی ما نمیخونه ما اصلا نیروهای روسیه رو از هر جایی که هستن میکشیم بیرون یکی از این جاها خب ایران بود اینا گفتن میکشیم بیرون و رفتن و رفتن یعنی دیگه حقوق غذاقا رو دیگه نمیدادن و انگلیس حالا باید تصمیم میگرفت که با این قراردادایی که داره قرارداد 1907 قرارداد 1915 ایران رو تقسیم کرده چه میخواد بکنه روسا وقتی تو ایران بودن خب داشتن حقوق غذاقا رو مثلا میدادن انقلاب شد انگلیس گفتش خب اینا نمیدن حقوق اینا رو بس من باید بدم انگلیس شروع کرد با توجه که هند رو هم داشت میدون خالی شده بود ایران هم خالی شده بود عثمانی هم که نبود آلمان هم که نبود میگفتش که من تکلیف ایران هم میتونم الان یه سره کنم دیگه من عثمانی رو در مت جای ازش میگیرم رقیبم هم روسیه میدون ایران خالی کرده شاید این قضیه ایران رو من بتونم حل کنم برای خودم جامو دائمی کنم دیگه لازم نباشه حضور نظامی داشته باشم یا خیلی هزینه کنم مثلا مثل هند که کردنمش تحت قیمومیت خودم با ایران هم یه همچین کاری بکنم مثلا مثل هند نمیتونست به خاطر اینکه هم فرانسه آمریکا اینا ممکن بود واکنش بدن برای همین گفتن که یه قرارداد دیگری ببندیم که تقریبا بشه مثل هند ولی دیگه حالا اونطوری اسمش قیمومیت نباشه با یه ظاهر دیگری باشه که خیلی مخالفتی هم ایجاد نکنه نه در خارج نه در داخل همه اون امتیازا رو رسما عملا به همون بده ولی اینطوری نباشه تحت الحمایه نباشه چیکار کنیم چیکار نکنیم دولت ایران باید راضی کنیم به چنین قراردادی چطوری راضی کنیم یه دولتی باید باشه که دست خودمون باشه راحت باشه باش کار کردن مطیع باشه پس اول باید بیایم در ایران یه دولتی بیاریم سر کار که همسو باشه نخست وزیری که هماهنگ باشه و حالا بتونیم قیمومیت رو نمیتونیم بگیریم با یه قراردادی جای پامون رو سفت کنیم هم از نظر نظامی هم از نظر تجاری هم از نظر مالی و اینا همه مقدمه قرارداد 19 19 یکی از مهمترین قراردادهای تاریخ ایران قرارداد 1919 و در واقع قراردادی که وسوق و دوله در ایران بست و سوق دلار رو کردن نخست وزیر اون نخست وزیر بود که دولت همراه و همسو میخواست باشه نصرت و دوله فیروز شد وزیر خارجه یه چیچی و دوله دیگه شد وزیر مالیه یکی چند صد هزار تومان هم گذاشتن تو جیب اینا که کار بره جلو به خود احمد شاه هم که پادشاه بود گفتن که این وسوق و دوله باید صدر اعظم بمونه شما تا وقتی وسوق و دوله رو صدر اعظم نگهداری ماهی 15 هزار تومان پیش ما داری وسوق و دوله هم گفت به شاه بیشتر بدین اصلا مادام العمر بدین که خیالمون راحت باشه گفتن نه پارلمان تصویب میکنه همینو بگیرین و بریم جلو بریم جلو ولی خودت وسوق دوله و این دوتا وزیرات اینا رو ما تضمین میکنیم که شما برای همیشه تحت حمایت بریتانیا خواهید بود خلاصه قرارداد تصویب کردن ما اینجا حالا قرارداد 19 19 رو واردش نمیشیم خودش خیلی قصه و کتاب و اینا داره ما قصه نفت رو میخوایم بگیم قرارداد امضا کردن و اعلام کردن و شروع کردن دور افتادن براش حمایت جمع کردن و هر مخالفت کنه فلان میکنیم و بازداشت و مانور اقتدار و فروخی یزدی و عشقی و اینا و البته عشقی هم رحم نکرده بود دیگه رحم نکرد به وسوق دوله با اون زبون تندش چیزای گفت که شایسته نیست ولی نشون میده که چقدر چقدر دعوا بالا بوده براشون گفت ای وسوق و دل ایران ملک بابایت نبود اجرت المثل متاع بچگی هایت نبود مزد کار دختر هر روز یک جایت نبود بی ربط زشت نباید هم میگفت با وسوق و دل مخالفی پای دخترش رو وسط میکشی ولی ادبیات اعتراضی اون روز اینطوری بود اینا حواسمون بهش باشه و دو اینکه ببینیم که سطح اعتراض کجا بود و البته واکنش دولت در وسوق و دل هم چی بود به میرزاده عشقی به فروخی یزدی و به دیگر مخالفین خلاصه ولی اینکه قرارداد 1919 مخالف خیلی زیاد داشت 
هم در مردم هم در اهل فکر هم در بقیه دولت های خارجی مثل فرانسه و آمریکا ولی یادمون باشه یادمون باشه داریم درباره دورانی صحبت میکنیم که اوج اقتدار امپراتوری بریتانیا است مخصوصا بعد جنگ جهانی اول که با روسیه پیروز شدن حالا روسیه هم رفته کنار واقعا سخته که زور کسی بهش برسه هندو داشته عثمانی رو هم کلیشو گرفته تکلیف ایران این وسط هم میخواد روشن کنه یک بار برای همیشه نفت و ایران و همه چیو با هم میخواد حل کنه آمریکا هم حالا یه سری تو سر در آورده اونم میخواد بیاد این طرف دنیای ارزندایی بکنه میبینید نه انگلیس اصلا چیزی نمیده از ایران از عثمانی اینا چیزی به آمریکا نمیده آمریکا هم شاکی خوری که ما کمکتون کردیم جنگ و بردین ما هم شرکت های نفتی داریم ما هم میخوایم بیایم سر سفره تو این بازار باشیم یه خورده دستپات جمع کن به ما هم برسه انگلیس میگه نه ما 120 سال رفت آمد داریم با ایران الان هم خودشون گفتن ما آرامش میخوایم ما کمک میخوایم ما حمایت میخوایم ما پذیرفتیم بعدم اینا قرارداد 1970 1915 نیست که بگی دو تا دولت خارجی محرمانه ایرانو تقسیم کردن ما الان داریم با دولت قانونی ایران قرارداد میبندیم شما چی میگی حالا البته یادمون نره ایران شاه هم داره هنوز یعنی درسته که وسوق و دل قدرتمند و اینا و درسته که احمد شاه کم دخالت کم رنگه بیشتر به نظر میرسه از هر چیزی دنبال اینه که چیزی واسه خودش بکنه ولی به هر حال ایشون هم هست پادشاه همون 1919 یه سفرم لندن رفت اونجا حالا دیگه بعضیا میگن اشاره تو سخنانیاش به قرارداد کرد بعضیا میگن نکرد واقعا میگن منابع چند جور است ولی نکته اینه که وقتی برگشت دیگه فهمید مخالفتا با این قرارداد زیاده و بعضیا میگن که بر همین هم شد که وقتی برگشت قرارداد رو هوا کرد اصلا وسوق و دلار رو ورداشت یه نکته ولی اینجا بگم درباره وسوق و دل درباره هزار سر روزه من از اینایی نیستم که بگم که آره این خائن بود صد درصد به قصد خیانت فقط برای پول برای پر کردن جیب خودش چنین و چنان کرد من حتی درباره وسوق و دلم اینطوری حرف نمیزنم تقریبا مطمئنم اگه باهاش صحبت کنم یعنی میتونستم با وسوق و دل صحبت کنم میگفت آقا ما پول لازم داشتیم حمایت لازم داشتیم تکنولوژی جدید میخواستیم دنیا داشت پیشرفت میکرد ما عقب بودیم مستشار میخواستیم اینا هم قدرتشون آره یک دنیا بودن از کی می گرفتیم بهتر از بریتانیا گفتیم اینا بیان کمک کنن یه نظمی یه امنیتی اینجا درست بشه ما که نفتمون دست اینا هست گمرکاتمون دست اینا هست حقوق قزاقا رو اینا الان ندن شورش بشه ما چیکار کنیم آقای موحد از قول خود و سوق و دوله میگه که آقا مفاسد اخلاقی شده طبیعت ایرانی ها من گفتم ایران رو ببندم ترک انگلیسیا که با تربیت اینا ما هم عوض بشیم دنیا داره عوض میشه ما اینطوری نمیتونیم بمونیم ما با حکومت استبدادی نتونستیم پیشرفت کنیم با مشروطه هم نتونستیم پیشرفت کنیم من فکر کردم اینطوری شاید حالا یه نسل دیگه که عوض شد نسل عوض شد شاید ما هم مثل آمریکایی‌ها که انگلیسیا بودن و رفته بودن و اینا بعد از نسلی کشور پیشرفته ای شدن شاید ما هم مثل استرالیایی ها شاید ما هم مثل نیوزیلندیا نجات پیدا کردیم افتادیم تو مسیر پیشرفت این حرفی بوده که خود وسوق و دولم زده بوده در واقع فکرش این بوده حداقل ادعاش اینه که فکر این بوده که آقا ایران اگر بخواد از این وضع در بیاد و پیشرفتی بکنه باید خودش رو از این بازی موازنه بین قدرت ها بکشه بیرون بره سفت چسب با یه دولت و فقط یه دولت ببنده اونم دیگه قوی ترین دولت دنیا که شانسی داشته باشه حالا این خواست ایرانی هایی بود که اون موقع دنبال قرار داد بودن دیگه چی میگن محکم ترین دفاعی که احتمالا میشه ازشون کرد یه همچین چیزیه ولی به این دلیل یک ایرانی های این قرار دادو میخواستن و البته خیلی خیلی های زیادی نمیخواستن و خیلی باهاش مشکل داشتن ولی یه سوال میشه که انگلیس واسه چی میخواست این قرار داد انگلیس داشت کارشو میکرد دیگه جواب اینه که کلا انگلیس واسه چی ایران براش مهم بود ایران براش مهم بود که هم در امور مالی هم در امور نظامی با قرارداد مسلط بشه رسما به ایران چرا یکی به خاطر گرفتن جلوی روسیه روسیه درسته که الان مثلا میگفتش که ما دیگه نمی خواهیم و دخالت نمی کنم این حرفا ولی بالاخره امپراتوری روسی همیشه اونجا بوده و بالاخره بعدا هم دیدیم آمد قصه خیلی فرقی نمی کنه مخصوصا در مقابل دستندازی به هند خیلی لازم داشت که محافظت کنه یکی دیگه هم به خاطر نفت بر همین هم هست که من خیلی فکر کردم این قصه قرارداد 1919 رو از این ویدیو بکشیم بیرون ولی قصه نفت و بدون گفتن قصه قرارداد 1919 نمیشه گفت آقای موحد تو کتاب خواب آشفته نفت میگه الان روسیه تزاری رفته بود درسته بولشویکا هم میگفتن ما نمیخوایم بریم ایرانو بگیریم درسته انقلاب بولشویکی ولی در ایران همدلانی پیدا کرده بود سر و صداهای بلند شده بود حالا اگه این جنبشایی که هست میرزا کوچک خان و کلل محمد تای خان پسیان و شیخ محمد خیابانی و اینا اگه قشنگ برن تو فاز انقلابی بلشویکای روسیه بر اون فازو بگیرن بعد این بلوا اینا برسه به جنوب برسه به مناطق نفتی اون وقت چیکار کنیم انگلیس میگفت 
وقت اینطوری نه تنها نفت ایران ممکن از دستمون بره ممکنه تهدید بشه بلکه کلی کارگر هندی هست الان تو نفت ایران داره کار میکنه ایران مرز داره با هند اینا ممکنه به هند سرایت کنه هند بخواد جنبش کمونیستی پا بگیره ما چه خاکی به سرمون بریز این بود که انگلیسی ها میخواستن بیان کنترل نظامی رو در دست بگیرن در واقع یک انگیزه این قصه انگیزه انگلیسی ها از قصه 1919 هم مسئله نفت بود این تفنگ داران جنوب این قزاق ها این ژاندارمریا این نیروهای نظامی پراکنده اینا رو بکنن یکی بشه یک واحد ارتش ایران که این البته چیزی بود که اصلاح طلبان ایران و میلیون ایران هم میخواستن مردم هم میخواستن ولی اونا که میخواستن میخواستن که این بشه ایرانی ولی انگلیسی ها میخواستن اینا که جمع شدن بره زیر نظر فرمانده های انگلیسی ولی حالا اصلا هکی کی میخواست و چی میخواست و اینا رو ولش کنیم چون اصلا قرارداد 1919 نشد یعنی انقدر مخالفت های داخلی و خارجی زیاد بود که شاه از لندن که برگشت میگه موسوق و دلار ورداشت موحد میگه اصلا تو این سفر شاید واقعا دید مخالفت قرارداد خیلی زیاده بهتره بی خیالش بشن قرارداد هوا شد ولی خب نفت داره از اونور در میاد دیگه نفت داره در میاد شرکت نفت ایران و انگلیس هم گنده تر شده دعوا سر قرارداد هم هنوز سر جاش هست بعد ایران میگفتش که طبق قرارداد شما از همه شرکت هایی که تاسیس میشه باید 16 درصد سود خالصشون رو به من بدی شرکت نفت ایران و انگلیس میگفت من رفتم آلاسکا نفت استخراج کردم من اسکاتلند دارم نفت در میارم چه پولی به شما بدم ایران میگفته به قرارداد باید بدی بعد گفتیم ایران دفتره اینا نمیتونست بخونه آخرش یه حسابدار انگلیسی گرفتن اون رفت دفترها رو خوند دیدن که اینا برای اینکه سود و بیارن پایین هزینه ها رو ببرن بالا در واقع دارن سر چاه سر چاه به قیمت تموم شده نفت و میفروشن به شرکت نفت بختیاری در واقع این دو تا شرکت نیستن یه دونه شرکتن دیگه ولی تعهداتشون فرق میکنه اونی که با ایران قرارداد داره شرکت نفت ایران و انگلیسه میفروشه به بختیاری اون میاد به قیمت بازار میفروشه به شرکت نفت ایران و انگلیس شرکت نفت ایران و انگلیس سود که نمیکنه هیچ چیز ضرر هم میکنه کلی از این حساب سازی ها شده خلاصه کلی از این معاملات سوری شده و خب ایران نه برای فهمیدن اینا آدم داره نه آدم داره که بره مذاکره کنه درباره اینا کسایی که از طرف ایران میرفتن مذاکره دیگه ایرانی نبودن یه انگلیسی بود به نام آرمیتاژ اسمیت قبلا نصرت الدوله فیروزی هم البته مذاکره کرده بود ولی الان تو این دوره آرمیتاژ اسمیت میرفت از طرف اینا به عنوان مستشار مالی از وزارت خزانه داری بریتانیا مأمور شده بود بیاد واسه ایران کار کنه و آخرش هم این بود که رفت اختلافات بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس رو حل کرد رفت و توافق کرد یه توافقی کرد که البته ایران نپذیرفت ایران گفت من به شما یه چیزی دادم یه حکمی دادم یه مندیتی دادم بری درباره این چیزا مذاکره کنی تو رفتی درباره چیزای دیگه ای مذاکره کردی و درست سر توافق رسیدی ولی اصلا اینا رو اجازه مذاکره نداشتی کاری به این جزئیاتش نداریم یعنی بهتر واردش نشیم با اینکه مهم و جذابه برسیم به اصل قصه در این تجدید نظر در این تغییر قرارداد خط اصلی انگلیسی‌ها اینه که یه فرمولی در بیارن که ایران در کوتاه مدت احساس نکنه داره ضرر می‌کنه ولی در بلند مدت واقعا به نفع انگلیس باشه و ایران هم در شرایطی که پوله براش خیلی پول مهمیه اینا شروع کردن دبه کردن شروع کردن پول ندادن که ایران بره تحت فشار و اختلافات بالا گرفت و حالا اینا اومدن ایران رو دوباره اشغال کردن در جنگ جهانی اول کار به اختلاف بالا تر کشید مکانیزم حل اختلاف هم توی قرارداد دارسی پیش بینی شده و اون مکانیزم هم به نفع ایرانه یعنی اصلا میگه قرارداد اگر اختلافی داری باید تو ایران حل و فصل بشه چون قراردادی بین دارسی و شاه ایران دیگه قرارداد بین المللی نیست که اینم بازی چیزی که انگلیسی ها نمیپسندن و میخوان عوض کنن ضمن این میخوان مدت قرارداد رو هم تمدید کنن چون مدت قرارداد هم بنشتشون کوتاه 30 سال دیگه داره تموم میشه میخوان اینو طولانی ترش کنن و مالیات هم میخوان ندن میخوان یه کاری هم بکنن که مالیات ندن چون دولت ایران حالا افتاده دنبالش که اصلا همه این قرارداد به کنار توی شرکتی هستی داره در ایران کار میکنی مالیات تشو بده بیاد بگذریم قرارداد 1919 نشد خودش که نشد هیچ وسوق و دلار هم برای همیشه خراب کرد بعدش هم نخست وزیرایی که اومدن اصلا موندگار نشدن تا اینکه شد سال 1921 و کودتا شد رضاخان و سید زیا کودتا کردن در واقع انگلیسی آوردنشون سر کار و مسئله نفت ایران و منافع انگلستان در جنوب ایران هنوز داغه و هنوز حل نشده از این طرف خب رضاخان هم که حالا شده سردار سپه خیلی هم باهوشه خیلی هم حواس جمعه میگه که خب باید بره ترتیب این شیخ خزل و نمیدونم بختیاریا و اشایر و اینا رو همه رو بده به قدرت خودشون اونجا تحکیم کنه دیگه مستحکم کنه و البته یه کاری هم بکنه که انگلیسی‌ها هم نگران نشن میدونه اونجا صاحب منافع 
منافع اصلی انگلیس خیال اونا باید راحت باشه خیلی هم خوب تونست این کارو بکنه گفت شما اصلا خزعلو واسه چی میخواید میخواید که امنیت منافعتون رو تامین کنه دیگه چون اونجا امنیت حکومت ایران نمیتونه شما یه خزعلی میخواید امنیت نفت رو من تامین میکنم برات بعدم رفت و واقعا بساط شیخ خزعلو جمع کرد و امنیت خوزستان و نفت هم سپرد دسته کسی که اتفاقا ما سی سال بعد در تاریخ ایران و نفت ایران اسمش رو میشنویم سپه بود زاهدی فضل الله زاهدی و بعد مدتی هم زرزخان سردار سپه شد رضا شاه و حالا قرارداد دارسی همچنان بازه ایران یادمونه میخواد تجدید نظر بشه توش انگلیس میخواد تجدید نظر بشه توش یه دوره نصرت و دوله فیروز مذاکره کرده به جایی نرسیدن یه دوره آرمیتاج اسمیت مذاکره کرده به یه جایی رسیدن ایران قبول نکرد و گفته اصلا اجازه مذاکره تا این سطح نداشتی حالا دوباره رضا شاه شاه شده و میخواد مذاکره ادامه پیدا کنه ایران یه مذاکره کننده جدید داره به نام تیمور تاش کسی که خیلی رضا شاه بهش اعتماد داره میگه حرف تیمور حرف منه رضا شاه هم کلی برنامه داره که پول لازم داره برنامه توسعه داره که پول لازم داره و پولم از نفت قراره بیاد چون پول دیگری در کار نیست که انگلیس هم از اون طرف واقعا الان دیگه میخواد این قرارداد عوض کنه شبیهش بکنه به قراردادایی که جاهای دیگه داره در واقع امتیازهای ایران رو کم کنه این شد که مذاکراتی که گفتیم از 1917 شروع شده بود حالا در زمان پهلوی هم داره ادامه پیدا میکنه اول دوره پهلوی فاز در مقابل قرارداد دارسی این بود که این قرارداد استعماریه اینا هم که بستنش رشوه گرفتن ما اصلا قبولش نداریم ملت ایران قراردادای استعماری قاجارها رو قبول ندارن ما یه قرارداد دیگه میخوایم غلط هم نمیگفتن غلط هم نمیگفتن من تا موازنه قوا از اون موقع تا حالا برای ایران همچی بهتر که نشده که بگی که من میتونم امتیازهای بیشتر و بهتری بگیرم اینطوری هم نیست که یهو تو مذاکره کننده های خیلی کار درستری گیرت اومده باشه واقعا ولی رضا شاه و دولتش گفتن که نه این قرارداد استعماری و روزنامه هاشون و روزنامه های طرفدارشون هم هی در این آتش دمیدن و اینطوری که به نظر میرسه و آقای موحد خیلی خوب میچینه کنار هم استدلال میکنه انگلیسی هم در واقع سبز نشون دادن به تجدید قرارداد و اینطوری طرف ایرانی رو آتیشش رو تیزترم کردن در امتیاز خواهی و شروع کرد واقعا رضا شاه به رویا بافی با این قرارداد جدیدی که قراره بگیره و تو روزنامه هم پی سطح انتظارات هم بردن بالا و بالا و بالا و خلاصه این شد که مذاکرات در زمان رضا شاه ادامه پیدا کرد نمیتونیم بگیم شروع شد ادامه پیدا کرد برای بازنگری در قرارداد دارسی با حضور تیمورتاش به عنوان مذاکره کننده ایرانی قرارداد دارسی شاید قرارداد واقعا خیلی بدی نبود برای ایران قرارداد استعماری بود بالاخره ولی قراردادی بود که وقتی نفت کشف شد حداقل قرارداد خیلی خوبی شد برای ایران ایدئال نبود ایدئال نبود ولی خب چه توافقی که ایدئال باشه یه چیزی رو باید بدی یه چیزی رو باید بگیری اینکه چقدر بگیری و چقدر بدی هم این معمولا بر اساس اینه که جایگاه های شما با هم دیگه چطوری موازنه بشه دیگه هر کسی جایگاه قدرتش کجاست آقای مبهد البته میگه چون شرکت انگلیسی در اجرای اون قرارداد حسن نیت نداشت و ایران هم توان حقوقی استفاده از مزایاش در دارسی رو نداشت از اون قرارداد چیزی در نمی اومد اما حتی اگه این حرف درست باشه به نظر من همین که حسن نیت نداشت شاید نشون بده که قرارداد طبق موازنه روز قوا نبود دیگه بر همینم هم میتونست حسن نیت نداشته باشه و چون طبق موازنه قوا بر اساس اون روز نبود انگلیسی ها اینقدر اصرار داشتن که تغییرش بدن که حالا که معلوم شده چه نفتی اینجا هست با توجه به زور طرفین یه جای دیگه ای تنظیم کنیم قراردادمون که ما دستمون قراردادی پرتر باشه الان دستمون خالی دست ایران بالاتره ولی ایران هم از این من میگه ما راضی نیستیم ما هم بیشتر میخوایم ما هم بیشتر میخوایم که این یه مقدار واقعا عجیبه دیگه چون بر چه اساسی فکر میکنی بیشتر میتونی بگیری ولی ایران هم میگه آره ما میایم و بازنگری میخوایم بکنیم اگه بازنگری کنیم من 25 درصد کل سهام شرکت رو میخوام تو هیئت مدیره دو نفر میخوام تو هیئت مدیره انگلو پرشن اویل کمپانی شرکت نفت ایران و انگلیس بی پی بعدی دو نفر رو میخوام با حق وتو مثل دولت انگلیس چون دولت ایران هم فکر میکنه که شما دارید با نفت ما پول دار میشید دیگه عواید نفت ما داره میره تو جیب شما هر دو از قرارداد ناراضی هن. هر دو از قرارداد دارسی ناراضی هن. هر دو میگن مال دنیای دیروزه ما یه قراردادی میخوایم منعکس کننده نیازهای امروزمون باشه ایران میگه بریتانیا میگه ما یه قراردادی میخوایم منعکس کننده موقعیت امروزمون باشه ولی واقعا چرا ایران باید دنبال هم چیزی باشه برای من کم و کم اطلاع روشن نیست این ولی شباهتشونه تفاوتشون چیه تفاوتشون باز به قول آقای موحد اینه که دولت انگلیس یه طرف مذاکره که میگه من میخوام بازنگری کنم یه شرکت عظیم خبره حرفه‌ای 10 ساله داره روی این قرارداد کار میکنه در مقابلش دولت ایران یک دولت نوپا فقیره 
بدهکار پردائی است با حکومتی قائم به فرد اونم فردی که اصلا کسی جرأت نمیکنه مخالفش حرف بزنه اینا خیلی داستان دو طرف رو متفاوت میکنه خلاص تیمور تاش از طرف رضا شاه میره مذاکره و یه خواسته های زیادی رو مطرح میکنه بدون اینکه یه قدم کوتاه بیاد بهشون میگه شما اصلا باید وسط بیابون ایران با آیدی نفت ما یه زندگی درست کردید واسه خودتون و کارگرا و مهندساتون که 99 درصد مردم ایران دستشون بهش نمیرسه و چیزی هم که براشون مهمه برای رضا شاه و تیمور تاش و اینا مهم محله اول اینه که پول بیاد یعنی میخوان سرمایه گذاری خارجی بیاد تو ایران و البته کنارش میخوان یه حرکت افتخارآمیز ملی هم بزنن بگن ما قرارداد بد استعماری قاجاری اینا رو تغییر دادیم به قرارداد خوب هر چند هر چند و نکته دردناک اینجاست که حالا اون تغییری که میگن و بهش میرسن واقعا اثرش اونی که میخوان و ادعا میکنن نباشه ولی به نام خودشون بشه دیگه قرارداد دارسی بگن استعماری بود امپریالیستی بود قاجاری های فاسد پول گرفتن امضا کردن ما یه قرارداد جدید میاریم که توش ایران مشارکتش زیادتره مردمم احساس کنن تو کار نفت هستند خود ایرانی ها احساس کنن در کار نفت هستند محدودی قرارداد داشتن البته میخواست کم کنه چون خیلی بزرگ بود اجازه لوله کشی نفت از منطقه رو هم میخواست بگیره که بتونه راه رو باز کنه شرکت های آمریکایی هم بیان وسط اینا هم نکته های مهمی بود البته و البته بودن میلیونی در ایران مثل تغیزاده که سفیر بود در لندن میگفتن آقا این به نفع ماست الان دست به قرارداد نزنیم ما وضعمون یه مقدار باثباتتر بشه بهتر میتونیم مذاکره کنیم تو این شرایط اینا از ما امتیازهای زیادی خواهند گرفت اینم که سفیر لندن بود مهم بود به خاطر اینکه مذاکرات نصفش تو لندن بود یه مقدار تو لندن یه مقدار بیاد تو ایران کم 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 پیشنهادات ایران مشخص‌تر و موردی‌تر شد پیشنهادهای اونها هم همین طور می‌خواستن که سود ایران به جای اینکه 16 درصد سود خالص بشه که واقعا زیادی به نفع ایران بود می‌خواستن اینطوری کنن که از هر تونی مثلا دو شیلینگ به ایران بدن شکل قراردادی که جاهای دیگه هم داشتن ولی مذاکرات کش اومد کش اومد و تو این کش اومدن شرایط هم عوض شد همونطوری که همیشه شرایط عوض میشه تنها چیزی که عوض نمیشه اینه که چیزا عوض میشه این عوض شدن چیزا هم اینجا هم داخلی بود هم خارجی بود در ایران ناآرامی ها در اطراف دوباره زیاد شد رضا شاه اینا رو از چشم انگلیسا میدید چشم انگلیسا یا وشازده های قاجار و ترکیبشون به درست یا غلط اعتمادش رو کم کم داشت به تیمورتاش و فیروز و اینا از دست میداد از اونور دنیا وای نساده شما توافق کنی بعد بره کارش ادامه بده که آمریکا رفت تو همین موقع تو رکود بزرگ رکود بزرگ و وحشتناک در 1920 بورس نیویورک سقوط کرد بازارهای مالی دنیا که به هم ریخت طرف انگلیسی گفت ما اصلا فعلا نمیتونیم تجدید نظر اساسی بکنیم در حق امتیاز تا بازارا با ثبات بشه ما با همین فرمون بریم با همین فرمون بریم یعنی چی یعنی انگلیس همچنان به ایران علل حساب بده ایران دقیق نمیدونه چقدر سهمشه یه پولی میگیره نمیدونه مثلا حالا بیشتر باید بگیره کمتر باید بگیره چقدر دیگه باید بگیره چرا انقدر باید بگیره تو تاریکیه واقعا تو تاریکیه و و تاریکی درباره درآمدی که الان دیگه مهمترین منبع درآمد کشور کشوری که شاهش ترهای توسعه ای داره که خیلی پول احتیاج داره و این خودش میشه یه اهرم فشاری دست طرف انگلیسی این شد که ایران رسید به یه جایی که به قول آقای موحد گفت شلغم پخت بهز نقره خام تجدید نظر و اینا رو ولش پول نقد الان چی داری بده بیاد ما پول لازم داریم گرفت داری و بعد مشکل بعدی سرباز کرد چون تازه همین پول نقدم داره آب میره ارزه جدید به بازار نفت اضافه شده روسیه اومده رومانی اومده شرکت های آمریکایی هستند هلندی هستند قیمت نفت اومده پایین دست ایران برای مذاکره از قبلم خالی تر شده شرایط سختتر نیازش هم به پول بیشتر یادمون هم باشه دیگه حرف درباره تجدید نظر در قرارداد ایران کی شروع شده 1917 الان کی 1931 همچنان داریم مذاکره میکنیم بدون اینکه واقعا پیشرفتی به وجود آمده باشه برای ایران و از اون طرف طرف انگلیسی هم با ادامه دادن اون شرایط ضرر خاصی داره نمیکنه سودشو میبره یه پولی هم که حالا معلوم نیست چقدر چقدر از طلب ایران چطوری حساب شده باید به ایران بده اونم یه جای دیگه نمیده میگه پرداخت متوقف اصلا تا تکلیف معلومش سال 1932 شد 1932 که میشه 1310 رسیدن به یه پیشنویس جدیدی از توافقات در واقع بر مبنای همون توافق آرمیتاژ اسمیت که ایران گفته بود قبول ندارم ولی الان دیگه داشت بهش تن میداد عدد و رقم و اینا رو آوردن نوشتن توش تیمورتاش نگاه کردید که این خیلی ضرره خیلی ضرره و واقعا نمیتونه امضا کنه نمیتونه ازش دفاع کنه این لینک در هوا موند رضا هم شروع کرد کم کم به تیمورتاش 
بدبین شدن حرفی نمیزد هنوز کلا خیلی حرف نمیزد کسی نمیدونست چی فکر میکنه ولی از رفتارش معلوم بود که دیگه این براش اون تیموری نیست که میگفت حرف تیمور حرف منه و حواسون باشه تیمور تاشم سمتی در دولت نداره نه وزیر خارج است نه وزیر مالی است وزیر دربار این عضو دولت نیست از طرف شاه داره میره مذاکره میکنه که حالا شاه هم باش چپ افتاده سی و دو سال الان از قرارداد دارسی داره میگذره قراردادی که آره مبهم بود آره ناقص بود ولی واقعا این ابهامش و این نقصش بیشتر از اینکه به ضرر طرف ایرانی باشه و ضرر طرف انگلیسی بود ولی دو طرف اصرار کردن که نه این باید اصلاح بشه باید تغییر کنه باید چی بشه بچه هم نتونستن توافق کنن رسید به یه جایی که دیگه 1311 1932 قرارداد رو ایران خیلی داشت میورد زیر سوال میگه پس این قرارداد پوسیده استعماری باید لغو بشه یه جلسه رضا شاه به هیئت دولت نشسته بودن صدا کرده بود تشر زد به تیمورتاش گفت ارزه نداشتین توافق کنین نتونستین کارو جمع کنید برین این پرونده نفت دوسیه نفتو بیاری دوسیه قرارداد نفتو بیاری قرارداد آوردن گرفت انداخت تو بخاری انداخت تو بخاری که یعنی اصلا این قرارداد ملقا تمام تغیزاده اون موقع وزیر مالیه بود گفت این تصمیم دولت نبود این تصمیم رضا شاه بود کسی هم جرئت نداشت مخالفت کنه نه مطالعه شده بود نه هیچ یهو تصمیم گرفت و این تصمیمو گرفت ایران هم دیگه اعلام کرد که ما قرارداد رو لغو کردیم، قرارداد استعماری رو پاره کردیم، جشن و شادمانی و میراث حکومتی رو که نمایندگی از طرف مردم نداشت انداختیم دور، حالا فصل جدیدی شروع میشه. اینجا آخر رابطه رضا شاه و تیمورتاش بود. خیلی بهش بدگمان شده بود. این آدمی رو که اینقدر بهش اعتماد داشت، الان میگن پیش همه ازش بد میگفت، آبدار چی شاه چای براش می آورد، شاه پیشش از تیمورتاش بد میگفت. کار تیمورتاش به جای رسید که گرفتن و کردنش زندان و بعدم سعی کرد چیز خورش کنه و هر چی دادن نخورد و آخرش هم با آمپول کارشو ساخت. خلاصه ایران قرارداد رو لغو کرد ولی بعدش در گفتگو رو نبست گفتن ما حاضریم درباره قرارداد جدیدی مذاکره کنیم بریتانیا میگفت نه اول لامه القا رو پس بگیرین لامه لغو قرارداد رو پس بگیرین اینا هم میگفتن نه دیگه شاید انداخته تو بخاری چی رو پس بگیریم یه خورده همدیگه تهدید کردن گفتن میم جامعه ملل چکایت میکنیم جامعه ملل میشه مادر بزرگ همین سازمان ملل امروز آخرش هم انگلیس این کارو کرد از دولت ایران شکایت کرد به جامعه ملل ایران هم میگفت جامعه ملل چه این قرارداد داخلی مکانیزم حل اختلافش هم در ایرانه شما باید به اون تام بدی یعنی اختلافی اگه داری باید پاشی بیای در تهران اینجا داوری بشه اگه نشود شاید لازم شه بری خارج ولی شما اصلا نمیخوای بیای تو ایران رسیدگی بشه به قرارداد و این خلاف پرونده ولی به حال رفت جامعه ملل یک تیم سه نفرم از ایران رفتن که اونجا دفاع کنن داور و علا و نصر الله انتظام که اصلا دوتاشون پرونده رو نمیشناختن کلا از دور دنبال کرده بودن اونتا خلاصه اینا جامعه ملل رو میشناختن و رفتن اونجا و اونجا هم شورا دعوای طرفین و شنید ادعاهای طرفین رو شنید و گفت برید با هم مذاکره کنید برید با هم مذاکره کنید یعنی دوباره چی یعنی دوباره خونه اول باز ایران میگفت مذاکرات بیاد تهران اینا میگفتن نه بیاد ژنو درد سرتون ندم یه دور اروپا مذاکره کردن بعد اومدن تهران مذاکره کردن بعد یه وقتی هم مذاکره کردنشون داشت میومد تهران رئیسش براش نوشت که برو وزارت خارجه امپراتوری بریتانیا پشتته برو کاری کن با ایران که شاهکار 2500 سال پیش اسکندر یادشون بره این اومد ایران رو مذاکره کرد این دفعه مذاکره حالا با تغیزاده بود بعد به بنبست که رسید و خیلی هم زود به بنبست رسید اینا مذاکره کننده ایرانی رو دور زدن رفتن مستقیم پیش رضا شاه رفتن با اونجا باهاش صحبت کردن احتمالا یه هدفشون از اینکه میایم تهران مذاکره کنیم هم همین بود بعد از سرنوشت تیمورتاش و قبلی ها فهمیده بودن که رضا شاه مدلش اینطوریه کارو بخوام پیش برم باید با خودش ببندن سیستم نداره ایران که مثلا یه نفر تصویر میگیره میره جلو گفتن ما باید بریم با همون تصویر میگیریم رفتن دیدن رضا شاه و شاه هم گفت آقا من مشکلی با قرارداد ندارم من داشتم با شرکت نفت چونه میزدم و اینا دولت بریتانیا تمام قد اومده بود پشت قرارداد رضا شاه خود دست و رفته بود تو منتها ما تنها منبعی که داریم وقتی این حرفو اینطوری میزنم باید بگم تنها منبعی که در این باره داریم نوشته های نماینده بریتانیاس از ملاقاتش با شاه زرنگی کرده بود با تغیزاده مذاکره نمیکرد میرفت با شاه حرف میزد شاه هم میگفت می‌خواستم به تیمورتاش گیر بدم ولا اصلا من با دولت انگلیس مشکل ندارم چونه داشتم می‌زدم خیلی هم راضی هم اینا این تای دست مذاکره کنندش رو ضعیف‌ترم می‌کرد اینطوری که این یادداشت‌ها و خاطرات میگه خلاصه اینا هی خواسته‌هاشون رو گفتن و هی سرسختی کردن و اینا و آخرش بریتانیا گفتن آقا ما اصلا به توافق نمی‌رسیم بریم 
بریم ما میریم پیش شاه خدافظی کنیم بریم نماینده چون رفت پیش شاه و گفت ما دیگه فردا داریم میریم و توافق نشد و اینا حالا کتاب میگه مثلا شاه هم داره میبینه از پنجره میتونه ببینه که این هواپیما این داره تمرین میکنه که میخواد مثلا فردا بره یعنی تو ذهنش داره میبینه که آره اینا دارن میرن بعد میگه که واقعا داریم میرین کجا داریم میایید بیاین بی پیش من بینم بیاین دو طرف حرفاتونو بگین من بشنوم انگلیسی هم میگه پس اصلا شما خودت بیا در مذاکره حاضر شو شاه هم میگه باشه بریم در حضور من صحبت کنیم ببینم حرفای طرفین چه چرا به توافق نمیرسیم میرن و شاهی که انگلیسی هم بلد نیست رضا شاه یه مقدار ترکی بلد بود یه مقدار روسی بلد بود انگلیسی بلد نبود رفت نشست کنار وزیراش در جلسه مذاکره و جای تعجب نداره که خیلی بیشتر از اونها امتیاز داد یعنی اون همه توپ و تشر سر اینا زده بود قبلا ولی تو جلسه برگشت بهشون گفتش که شما چرا خودتون رو نمیذارید جای طرف مقابل خیلی غرق جزیات فنی شدید و خلاصه بیشتر چیزایی رو که میخواستن پذیرفت گفتش که وزیرای من دیدشون محدود من افق بالاتر رو میبینم من نه تو یاد مدیر نماینده میخوام نه حق به تو میخوام نه روی کوتاه مدت بودن قرارداد اصرار دارم حالا 75 سال شما نه 60 سال بهتون قرارداد میدی یه سوال مهمیه بر مورخین که چی شد رضا شاه یهو چی دید چی شنید از چی ترسید که جازد و سست شد به قول تغییر زاده برداشت من از داوری آقای موحد اینه که تو اون محله دیگه توازن قدرت طرف این بود که داشت تعیین میکرد توافق شرایطش چی باشه و انگلیس هم داشت تهدید میکرد که برمیگردونه پرونده رو دوباره به جامعه ملل جایی که شانس ایران به نظر میرسید که کمتر هم باشه و واقعا احتمالاً کمتر هم بود یه اتفاق مهمم تو این رفت و برگشت ها افتاد اونم می بود که مرجع داوری قرارداد تو توافق جدید عوض شد دیگه محاکم ایران نبود دیگه دادگاه ایران نبود قرارداد شد یه قرارداد بین المللی عرف بین الملل و اصول حقوقی مورد قبول دول متمدن شد حکم قرارداد یعنی یه اهرم فشار قوی هم اینجا از دست ایران رفت یعنی این مذاکره کننده های ایرانی داور، تقیزاده، فروقی اینها خیلی پنچر شدن. ناامید شدن واقعا از این توافقی که شد آخرش. ولی رضا شاه گفت نه، ناراحت نباشید. حالا همینو بگیریم، بعداً وضع بهتر میشه. اینو گفت ولی البته در سطح جامعه دولت ایران جشن گرفت که عجب پیروزی به دست آوردیم. پادشاه انگلیس رو شکست داد و ما حقمون رو گرفتیم. انگلیس هم گفتن آقا اینا میگن زدن. ما میگیم زدین بذار مردم هم فکر کنن زدن اینا ظاهر کار براشون مهمه ما همین ظاهر رو بهشون بدیم ما که میدونیم چی کار کردیم اونا هم که میدونن ما چی کار کردیم قرارداد دارسی بعد از این همه سال مذاکره و سر و صدا و بخاری و لندن و ژنو و ایران و اینا رسید به این جایی که جایگزین شد با یک قرارداد جدیدی که بیشتر تغییراتی که توش انجام شده بود امتیازات ایران رو کم کرده بود و به امتیازات طرف انگلیسی اضافه کرده بود ادامه داستان نفت ایران رو در یه ویدیوی دیگه تعریف میکنیم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس Thank you.